na mwokozi wetu amen bwana lipewe sifa. Asanteni sana wanakoya kwa uibaji mzuri. Mungu azidi kutubariki zote. Adhuhuri ya leo napenda kusema kwamba ninaitwa Paul Kariuki Mwangi. Namshukuru Mungu kwa kunipa kipaji cha wokovu na pia kwa kunipa neema ya kusimama hapa ili kulileta neno la Bwana. Naomba mtuie radhi kwamba leo hatuwezi kutumia pulpit yetu kwa sababu ya chombo hiki ambacho kimesimamishwa hapa mbele na kwa sababu mimi dugu yangu dugu yangu mkubwa ni Zakayo sasa nikienda pale hata hamtaona kichwa eh <laughs> radhi nitumie hapa uh, Jumapili ijayo tutatumia pale amen, amen. asanteni kabla ya kulileta neno la Bwana ninaomba labda nijibu maswali ambayo labda yako kwa moyo wako wa kwa kizungu tunaita curiosity maana hiki chombo najua kimezua mawa, maswali kwa moyo wako kimetoka wapi wanafikiria nini wamenunua na mbona wakanunua kubwa hivi jameni na wanasema kwa lugha yetu wanasema kibaya kikubwa ni kidoda kibaya kikubwa ni nini ni kidoda lakini nakipenda nijibu maswali ili nikihubiri usiwe na hayo maswali wanasema ya kwamba usipotembea kwa nyumba zingine ama kwa maboma mengine utafikiria kwamba mamako tu ndiye mpishi mzuri si ndio wanasema lakini ukitembea kwa majirani ama utebe kwa marafiki ndipo unapogudua kwamba upishi wako bado uko chini sana kuna wengine ambao wana upishi wa hali ya juu na sasa sisi kama cathedral tukikaa hapa na tukiona hizi screen zetu dogo dogo tunaweza kuwa tunafikiria tuko mbele mno lakini unapoingia makanisa mengine basi unashangaa kwani tuko mbali namna gani na ufalme Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi niliingia kwa kanisa moja. Ni kubwa zaidi kidogo kuliko hili, kubwa kidogo zaidi. Na sasa nilipoingia kwenye kanisa hilo nilishangaa. Maana wao hawajajaza maskini kila mahali kama sisi vile tumejaza. Na hata tukijaza hivi kuna watu bado wanasemanga sisi kona yetu hatuonagi screen. Sasa nikakuta lile kanisa wameweka screen za kisasa kama hii tatu tu peke yake kanisa kubwa kushida hili na zinaonekana vizuri sana wakristo wanafuata ibada kwa vizuri hawaoni kapicha kama haka hata hujui kichwa imenyolewa ama bado <laughs> eh hey. kasema basi tuko bali sana na ufalme amen na nikauliza ule mchungaji mambo kama haya hutoka wapi sasa ma, nikajibiwa nikanyenyekea tu nikafundishwa na mimi nikaanza kumuuliza Mungu kuna uwezekano tuweke kwa kathidru yetu jameni mambo kama haya haswa tukifikiria kuhusu centenary celebrations angalau tuanze miaka ingine moja na mambo ya kisasa 
Amen. Hey. Sasa mimi nikaanza kufanya uchunguzi wangu pole pole kampuni zipi zinafanya biashara ya kuinstall hizi screens na nikaangalia mji wa Nairobi nikagudua kampuni kadhaa na nikaongea na moja wapo basi nilipoongea nao nikashtuliwa na bei nikasema sishtuki hata bei inatoka pesa zinatoka kwa Mungu na nikasema ningependa tu tuonane tuongee basi tulipoongea na wao wakanishtua wakaniambia sasa tunaweza kukuletea screen moja na tuiweke kama demonstration kanisani wa Kristo ukiwaelezea ni nini unafikiria kuweka angalau wawe wameona jina la Bwana lipewe sifa sasa msifikirie nimenunua bado naona vile mlikuwa wa haraka kupiga makofi poleni <laughs> yani kampuni hii wamekubali tu kuja na kuweka hii screen hapa ili muone wenzetu maboma mengine wanavyopika jameni jina la Bwana lipewe sifa na watu wa kwetu wanasema ya kwamba mkufu ambao umeuazima kwa jirani hauwezi kukurebesha mkufu ambao umeununua wewe umeulipia gharama na kuutia shingoni huo ndio unaokurebesha sasa huu mkufu ni wa kuomba bado haujarebesha hii cathedral jina la bwana lipewe sifa na mimi naamini Mungu kwamba tunaweza kununua wetu amen tuweke moja tu hapa kwenye kona hii ingine pale na hata wale walio nyuma wanaona kwa wazi ni kipi kinachoendelea huku bere jina la bwana lipewe sifa si inawezekana na sisi tunaweza kufanya hiyo kazi amen lakini lazima tujitolee maana kuna gharama ya kulipia amen tupigie hii kampuni makofi kwa kutuletea mfano huu mzuri sasa mina wa challenge tu hapa nataka kuongea kama administrator wa kanisa hapa siongei kama mchungaji naongea kama administrator mina wa challenge sasa Mungu anatupa maono makubwa lakini sisi kwa matoleo yetu tuko chini sana sasa tunajiadaa nimealika marafiki wangu wawili tarehe tatu mwezi wa saba waje hapa na mimi naona kama nitaona aibu bere ya hao marafiki wangu maana hao hawachezi maana nilipowapatia pledge cards nyinyi mlienda kuasha jiko nazo hamkurejesha haukusema unajiadaa kwa jia gani sasa mimi nakuombea ila tu na kuombea ukiwa kwenye giza niulizie jirani wewe ulirudisha yako ukiona jirani hakuogereshi aliwasha jiko nayo eh wacha niwashangaze kati ya wakristo na tano ambao huja kuabudu hapa kila Jumapili ni wakristo mbili tu ambao walirudisha hizo kadi na hao wakristo mbili wao wameahidi wataleta milioni ngapi we umenyamaza wewe hutaki kujikommit we unaona kama unasubuliwa we unaona sijui nini niulizie jirani si ukubali kuleta yako haki jishike hapa ndio akubali si ukubali kuleta yako <laughs> bwana sifiwe yani mambo mazuri yana gharama praise the name of the lord na lazima tukubali kugarimika sivyo na mimi najua kama jana cathedral iko na blue hivi jana tulikuwa na ibada kubwa ya mothers union kubwa sana diocese mzima ilikuwa hapa jana na kama kuna kitu tunalinga wakiongea juu yake ni kile cho wageni wakienda pale lazima watuambie ah mumefanya kazi nzuri sana hawajui tumegarimika tumeweka milioni kumi hapo wao hawajui wao wakiingia wanaona mahali pazu, pazuri na wanafurahia sasa tukubali kugaramika tena tuweke milioni kadhaa turebeshe hili kanisa 
likae la kisasa. Amen. 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 Nataka nimalize kazi ya administrator. Sasa nirudi kuwa mchugaji. Amen. Amen. Uniagalie sasa sikuitishi hiyo pledge card kama huleti sasa tutakuitisha. Sasa sasa nimekuacha. Sasa tusikie neno la Bwana. Amen. Amen. Mwambie jirani sasa ni neno. Eh hache ku unajua mimi naona bado mnaniangalia na macho makavu. Mbona unatuharibia mood wewe na sisi tulikuja kuabudu? <laughs> Twende kwa neno la Bwana. Mwezi huu wa sita. Ni mwezi ambao kama kathidro tuna tamaduni ya kushukuru Mungu na kuleta shukurani zetu za katikati ya mwaka. Tunaziita kwa kizungu Media Thanksgiving Month. Na tulipoketi na akudi la wachungaji na pastoral team tukaulizana what do we tell our Christians? Na tukaomba Mungu and then Mungu atakatuongoza akatuambia ya kwamba tufundishe juu ya kumshukuru Mungu katikati ya mambo magumu. Kizungu thanksgiving even in tough times. Na kichwa hiki kinatuambia mambo mawili. La kwanza ni kwamba ni mapenzi ya Mungu tumshukuru nyakati zote. La pili wanaposema in tough times already wanatuelezea kwamba ulimwenguni na maisha ambayo tunaishi sasa sio maisha ya rahisi. Tunapitia kipindi ambacho ni kigumu. Ni kipindi ambacho kina uzito. Kipindi ambacho tunaona gharama ya maisha imeenda juu sana. Tunaona mfumuko wa bei za bidhaa. Hapa nchini kwetu wanasema ya kwamba uchumi wetu unazidi kudorora ama kuharibika. Na mojawapo wa mambo ambayo yanachangia mambo haya ni hata jinsi shiringi ya Kenya inavyoendelea kuwa weak ama inavyokuwa dhaifu ikiringanishwa na dora ya Marekani. Kwa sasa dora moja ya Marekani ni shilingi na saba za Kenya. Na mwanasiasa mmoja mimi nataka kusema ni nabii wa mambo mabaya akasema ya kwamba kulingana na yeye anaona dora moja itafikia shilingi mbili za Kenya hivi karibuni. Yaani na ikifikia hapo ni kumaanisha uchumi wetu unafanya nini? Unaanguka. Tutakuwa hatuna nguvu za ununuzi. Tutakuwa hatuna uwezo wa kuimport bidhaa kwa urahisi. Zitakuwa na gharama kubwa sana. Na gharama ya maisha itaendelea kuwa ya juu. Lakini jambo hili nilipokuwa nikilitafakari na kuangalia hata katika international news sio kwamba gharama ya maisha imewainukia tu wa Kenya kuna mambo ambayo yanafanyika kwenye ulimwengu wote na yameadhiri maisha ya watu ulimwenguni kote juzi nikaona news za marekani na nikaona wa marekani wakililia serikali yao na kusema ya kwamba lazima ifanye kitu kwa sababu ya gharama ya petroli hawajawahi nunua petroli na gharama ya juu kama vile wanavyonunua sasa nikasema kube sio Kenya tu tunanunua lita moja kwa mia moja na ngapi na hamsini, 150 hata marekani wanalia nikaona hata uingereza wanalia Wanasema Boris Johnson lazima afikirie ataletaje gharama ya maisha chini ni hatua gani zitachukuliwa. So ulimwenguni kote ukiangalia kuna kilio juu ya gharama kuu kubwa ya maisha. Ulimwenguni kote watu wanapitia very tough times. Ukiangalia continent ya Afrika inasemekana ni mojawapo ya continent ambazo zimeadhirika sana na mambo ya inaitwa nini kwa Kiswahili? Niite nini kwa Kiswahili? Wapi watu wa pwani munisaidie? Environmental change. Eh? Mabadiliko ya mazingira. Yaani na mambo ya global warming. Saa hii tunaambiwa katika nchi yetu ya Kenya zaidi ya watu milioni nne wako katika hali ya kiangazi na jaa 
wanapitia hali ya kiangazi na jaa kuingine wako na zaidi ya miezi sita hawajaona tone la mvua na wewe manyunyu kidogo ya kitokea eh hatuendi kanisani leo kuna mvua wengine miezi sita hawajaona tone mnaona kwenye screen zetu nyumbani mifugo wamekufa wakaisha watu hawana chakula na sio tu Kenya maeneo mengi ya Afrika mameadhirika na hali ya mabadiliko ya mazingira hiyo inachangia katika gharama ya maisha chakula hakipatikani cha kutosha tulipokuwa tunafikiria tumemalizana na ugonjwa wa covid ambao ulileta madhara mengi sana tukaona kampuni kubwa zikifunga biashara watu wengi wakifutwa kazi na wengine kutumwa ale retirements tulipokuwa tunaona kama we are getting out of it basi watu wengine wakaanza vita mataifa mawili ambayo yamepewa na Mungu baraka ya kuzalisha chakula kingi sana urusi na nchi ya naitwa nini kwa Kiswahili eh yeah? umenyamaza sasa waswahili nilikuwa nawasikia hapa nchi ya Ukraine mataifa mawili ambayo Mungu amewabariki na uwezo wa kuzalisha ngano ambayo inaweza lisha ulimwengu mzima wakaanza vita vya upumbavu majirani watu ambao wanaelewana lugha watu ambao ni boundary tu inawagawanya wakaanza kupigana saa hizi hawazalishi chakula hata wale wamezalisha hawana nafasi ya kukiexport kwa mataifa mengine na jambo hili limeadhiri gharama ya maisha kwa njia kubwa Ninapoongea mambo haya ninayaongea ili ni kuoneshe ya kwamba tuko katika hali ambayo haijachangiwa na wewe haijachangiwa na mimi haijachangiwa na kiongozi mmoja imechangiwa na watu ambao wameadhiri maisha ulimwenguni kote jina la Bwana lipewe sifa so we are all going through a very tough period we are all going through a tough time na kwenye Biblia tukasomewa juu ya mtu mmoja ambaye alipitia a tough period, a tough season katika maisha yake. Huyu mtu Biblia inamtabulisha kama Ayubu. Tumesoma mlango ule wa kwanza, mstari wa kumi na tatu hadi ule wa na moja. Huyu Ayubu, Biblia inasema alikuwa ni mtu ambaye ni mwelekevu, an upright man. Alikuwa ni mtu ambaye ni mkamilifu. Biblia pia inamtabulisha na kusema sio tu kuwa mwelekevu bali alikuwa ni mtu ambaye amebarikiwa na utajiri mkuu. He was a rich man. Alikuwa ni mtu ambaye nalikuwa na familia kubwa. Yaani watoto kumi, vijana saba na wasichana watatu. Hapa sijui nani yako na watoto kumi jameni. Sisi zote leo tungependa kubarikiwa kama Ayubu kila kitu tu hatutaki ni kuwa na watoto wengi kama Ayubu. Kweli ama si kweli? Hata mimi sijafikisha nusu yake. Praise the name of the Lord. Nani yako na watano hapa? Tunaye mmoja. Kwa ibada ya kizungu nilikuwa na mmoja. Mungu akubariki. Si ujaribu ufikie Ayubu. Hata At, anasema hapana. <laughs> Jameni utaki kuendelea. Sasa Ayubu alibarikiwa na watoto kumi. Alikuwa na watumishi wengi. Alikuwa na umari ya kutajika. Biblia inasema he was a prosperous farmer. Alikuwa anaishi kwenye nchi ambayo ilijulikana kama Uz. Na Uz wanasema ni karibu na Palestine ya leo. Alikuwa na mifugo wengi. Biblia inasema thousands of sheep. Alikuwa na gamia wengi, maelfu ya gamia. Alikuwa na punda maelfu, alikuwa na ngombe na mifugo ya aina wengine. He was a rich man. Mwandishi wa kitabu hiki pia anamtaburisha Ayubu na kusema ya kwamba kado na utajiri wa ulimwenguni na kado na utajiri ambao tunaona kwa macho haya, eh, huyu Ayubu alikuwa na utajiri wa tofauti. Anasema he was the epitome of a godly character. Yaani alikuwa ni mfano mzuri wa mwanadamu aliyeishi maisha ya kiungu. Alikuwa ni kielelezo chema. 
kama mwanadamu ambaye anafuata njia za Mungu jina la Bwana lipewe sifa na sijui kama wewe na mimi tunaweza shuhudiwa leo kama wanadamu wabao wanazifuata njia za Mungu kwa ukamilifu hivi divyo Biblia inavyomtabulisha Ayubu na Mungu mwenyewe anamtolea Ayubu ushuhuda anaongea juu yake ukiangalia mstari wa nane, Mungu anamshuhudia shetani mwenyewe kuhusu Ayubu anasema huyu Ayubu ni mkamilifu na ningependa nisome huo mstari wa nane, ndio msiseme huyu amebuni maneno yake Mstari wa nane unasema mlango huo wa kwanza. Kisha Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Jina la Bwana lipewe sifa. Yaani Mungu anamshuhudia Ayubu anasema huyu Ayubu hakuna mtu aliye kama yeye duniani ulimwenguni kote hakukuwa na mwingine ambaye utu wake wa ndani na tabia yake ilikuwa ya tofauti sana a very different character paka Mungu anamtaburisha na wapendo anataka niwaambie ya kwamba ninaweza kujificha mbele zenu na nivae haya majoho ya uchungaji kuficha maisha yangu ya uovu na maisha yangu ya dhambi. Ninaweza yaficha bere ya mke wangu huyu na hata bere ya wanadamu wote. Lakini wacha niwaambie, hauwezi ficha maisha yako bere ya Mwenyezi Mungu. Kuna mahali ambapo mimi na wewe tunajulikana kwa wazi. Kuna mahali ambapo tunatolewa ushuhuda, uwe ni ushuhuda mzuri ama hata ushuhuda wa uovu wetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie mwenzako kuna mahali unajulikana. E, unaweza jificha watu lakini kuna mahali unafanya nini? Unajulikana. Hata mahali unayedaga kuona muganga unajulikana. Hata mahali unayedaga kufanya ufisadi wako unajulikana. Hata mahali unakibianga mpango wa kado unafanya nini? unajulikana. Mwambie tena unajulikana. Kwanza hakika kama anashtuka mwambie unajulikana. Praise the name of the Lord. Maana naona wengine wanashtuka sasa. Lakini ni kweli kuna mahali tunafanya nini? Tunajulikana. Na siku ile tutaenda hapo mbele, sinema itawekwa kubwa hivi. And then kada inaplesiwa ina ting. Sasa mnaona provost wenu na canon wenu na mambo ambayo yanamfuata nyuma maana tunajulika Mungu akaongea juu ya Ayubu akasema ulimwenguni kote hakuna mwingine kama huyu Ni mtu ambaye ni mkamilifu na neno hili kukamilika linamaanisha ya kwamba he is a man of integrity Ni mtu ambaye alikuwa wa tabia jema Sio mtu ambaye ni mzuri mchana na usiku ni mwingine No he was one whole alikuwa ni mtu ambaye tabia yake ni sawa usiku na hata mchana. Mungu anasema ni mtu mwelekevu kwa kizungu upright. Na neno hili mwelekevu linamaanisha ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa fair and honest. Yaani alitaka mambo ambayo ni ya fair and honest. Jameni waswahili wangu. Eh? Muamini eh. Kweli ni kuaminika hapa hapana waswahili yani ni mtu wa haki na uwazi hapa kuna mswahili ni mtu ambaye anatafuta kuishi maisha yaliyo na haki na uwazi ukienda kwa duka lake ama kiosti chake akuuzie sukari kuota kweli imepimwa na ni kuota jina la bwana lipewe sifa sio sisi tunapimanga kuota alafu unachukua kijiko na unatoa toa alafu unaambia mteja wako hii ni kuota Sio mtu ambaye anatuuzia nyama nusu na hiyo nyama ikipimwa hata haifiki nyama nusu vizuri. Unajaribu kuigawia familia haigawiki. Maana yule bucha alikudanganya na uzito wake. Yaani mambo ya haki na uwazi yanaguza maeneo yote ya maisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Yanaguza biashara zetu, yanaguza kilimo chetu. 
ukiambia watu unalima kilimo ambacho hutumii bolea za ambazo zimetengenezwa kwa makampuni ongea ukweli ukisema haunyunyuzi dawa ambazo ni haribifu ongea ukweli jina la bwana lipewe sifa hiyo ndio kuwa na haki na uwazi ayubu akikwambia kitu kilikuwa ni ukweli jina la bwana lipewe sifa hapo sisi wengi tunaanguka huo mtihani kweli ama si kweli jambo la tatu Mungu anasema huyu ni mtu ambaye anamcha Mungu he fears god na jambo hili la kumcha Mungu linamaanisha he was committed to obey the will of god above all else Ayubu alikuwa amefanya maamuzi ya kwamba mimi nipo tayari kuyatii mapenzi ya Mungu kushida mengine yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Mapenzi ya Mungu yalikuwa namba jambo lake la kwanza. Na hivyo ndivyo Mungu anatuita sisi that we can honor the will of God above every other thing. La mwisho Mungu anasema huyu ni mtu ambaye huepukana na uovu kumaanisha ayubu alikuwa mtu ambaye amefanya maamuzi ya kwamba mahali pana uovu yeye haendi sisi siku za, za leo tukialikwa pate hata iwe na maovu haujali na wewe ni muokovu unakimbia tu jina la bwana lipewe sifa eh hata kukisikia kuna kilabu kimefunguliwa kipya na pale wanadada na wanaume huwa wanafanya dansi wakiwa uchi unajificha usiku kwenda kuona sinema sinema chafu chafu lakini jumapili mimi nimeokoka na mpenda Yesu naenda mbinguni hebu niulizie jirani jana ulichelewa wapi usiku <laughs> yani watu wana, ambao wana, wameamua kuepukana na uovu ni watu ambao wamefanya maamuzi kamili ya kwamba kitu ambacho Mungu amekikataa mimi sikifanyi. Jina la Bwana lipewe sifa. E, Mwambie huyo ndugu mhubiri ni mmoja hapa. Eh. Wacha kuleta ijiri yako na we unajua mahali ulichelewa jana. Praise praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Maamuzi ya kuepukana na maovu. Huyu ni Ayubu. Eh, saa zangu zimeisha na hata sijasema mambo ya kushukuru. Sasa huyu Ayubu tunaonyeshwa jambo lingine na mwandishi wa kitabu hiki. Kando na maisha ya Ayubu na kando na baraka zake, mwandishi anatufungulia dirisha ambayo sisi huwa hatuioni. Sisi na macho haya hayawezi kuiona. Anatuonyesha picha ya mambo ambayo hutedeka kwenye ulimwengu wa kiroho. Mstari wa sita na wana saba akan, anasema ya kwamba Mungu siku moja amekaa kwenye kiti chake cha enzi na malaika ama wana wa Mungu kumaanisha malaika wakaja bere zake Bwana na labda walikuwa wanaleta ripoti tofauti tofauti sijui lakini wakaja bere za Bwana na walipokuja bere za Bwana walipokuwa wanamaliza kiumbe kingine kikatokea bere za Mungu kinaitwa shetani hata shetani huenda bere za Mungu acha kucheza na yeye akatokelezea na Mungu akamuuliza wewe umetoka wapi akamwambia mimi nimetoka ulimwenguni kutebea huku na huku huku na huku hebu nisome huo mstari wa, wa, wa saba Bwana akamuuliza shetani umetoka wapi wewe ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo yani kazi ya shetani ni kuzunguka zunguka na kutembea humu na humo kizungu kinasema back and forth na nilikuwa ninasema ujichunge sana maana ukimfuata shetani maisha ni mwako wewe huwa tu ni kuzunguka humu na huko back and forth haufanyangi progress wewe kazi yako ni back and forth back and forth umekuwa matu pale ulimwengu huo hatuonangi ukiendelea hata ayubu hakujua kuna mkutano umeigiwa mbinguni hata hakujua kwamba he is being discussed in heaven na mungu akamuuliza huyu shetani mstari wa mstari huo wa 9 je umanane je umemuona 
umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu umemwangalia Ayubu hajui he is being discussed Ayubu hajui kwamba mambo ambayo yanafanyika kwenye ulimwengu wa kiroho yatakuja kumletea wakati mzito kipindi kigumu cha maisha yake kiss is just about to begin Ayubu yeye anaendelea tu na maisha yake ya kawaida akitafuta kumpendeza Mungu lakini hajui kwenye ulimwengu wa kiroho kuna mambo yananenwa na yanakuja kumletea a difficult season Basi walipomalizana Mungu na shetani shetani akamwambia Mungu huyu Ayubu anakucha hakuchi bure tu ni jinsi ya babi umejenga ua la kumzingira Yaani shetani ni kama alikuwa anamwambia Mungu siwezi kumfikia jinsi kwa sababu ya jinsi ya babio umemlinda umejenga ua la kumzingira Kisha akamwambia umembariki sana ondoa lile ua na uondoe baraka zake na uone atakutusi hata kwa uso atakulaani wewe Lakini Mungu alijua kwamba ndani ya Ayubu kuna utu kuna karakta ya kiungu ambayo haijashikanishwa na mali ya ulimwengu. Kamwambia shetani nimekupa ruhusa. Uguze mali zake lakini usimguze yeye mwenyewe. O oh, Ayubu mtumishi wa Mungu hakujua. Kama vile sisi hatukujua. Ungetuuliza mwaka wa 2018 na 2019 tulikuwa na maono makubwa sana. Hata mwaka wa 2020 tulikuwa na maono makubwa. Tulifikiria mambo kama haya tutakuwa tumeweka cathedral lakini hatukujua kwamba mambo mazito yako mbele zetu. Kipindi cha covid hatukujua kiko karibu kuja na kilipokuja kikabadilisha maisha ya wanadamu ulimwenguni kote. Tukaona uchumi ukibadilika, tukaona watu wengi wakifa kuliko mbeleni, tukaona makanisa yakifungwa na ibada kama hizi zikisitishwa. A difficult time began. Na hata sasa hatujui kama tumeenda nusu ama dio tuko kuota ama tumefikia wapi. Hata Ayubu hakujua that a difficult season is just about to begin. He did not know. Na wapendwa wacha nikuambie kuna watu ambao wamepoteza matumaini na wengine hata wanajinyonga na kujiua kwa sababu wanafikiria this difficult season ni kwa sababu mimi sikusoma vizuri ni kwa sababu sikuajiliwa ni kwa sababu mimi sikufanya na wanajiraumu na kujiraumu Mpendo niko hapa nikwambie start thanking God kwa sababu wewe sio wewe umesababisha maisha yawe magumu Jina la Bwana lipewe sifa. Sio jambo lolote Ayubu alifanya, lilifanya maisha yake yabadilike. It was just a discussion in the other world. Jina la Bwana lipewe sifa. Stop blaming yourself. Stop blaming people and start looking up to God. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi Ayubu akatolewa chochote alichokuwa nacho kikavuliwa akaachwa amesimama hana watoto hana mali hana heshima aliyokuwa nayo nje ya malango ya mji hana utukufu aliyokuwa nao ameachwa maskini kwa mapigo manne tu shetani akamaliza kila kitu let me tell you isipokuwa ni ulinzi wa Mungu kwetu shetani anaweza kutumaliza na chochote tulicho nacho ni Mungu tu ametujengea ua la ulinzi And that's why you need God. That's why you need a relationship with him. That is why you need to be close to God. Maana walio karibu na yeye huwa anajenga ua la ulinzi juu ya maisha yao. He protects them from the attacks of the wicked one. Lilipotolewa tu hivi na Mungu lile ua kwa mapigo manne Ayubu alikuwa hana kitu. He was left a man and God alone. Wewe tu kazi imeharibika kidogo hata ibada huji wewe tu haujafa kama wengine lakini siku hizi mvivu sana wa kuingia kanisani oh kuna corona kanisani na haiko sokoni lakini kanisani ipo <laughs> jina la bwana lipewe sifa siku hizi una shughuli nyingi sana hauna nafasi na Mungu ayubu alipovuliwa kila kitu tunamuona utu wake na uhusiano wake na Mungu. Angalia mstari wa 
nataka ni jaribu kumalizia pale mstari wa 20 uko wapi huo mstari jameni i need to read it mstari wa 20 jameni nimeuona ndipo ayubu akainuka alipoelezwa juu ya mapigo yale manne akainuka akararua akalilalua joho lake joho ni vazi kama hili akalilalua na kule kulalua kulikuwa kuna maanisha anaomboleza ananyenyekea katika maombolezo baada ya kulalua akafanya nini akanyolewa nywele yake biblia husema ya kwamba nywele ya mtu ndiye utukufu wake akasema yani ni naomboleza utukufu wangu umetolewa wote niko kwenye maombolezo lakini hakusimamia kwa maombolezo biblia inasema akaendelea bele biblia inasema na akafanya nini na kuanguka chini hakuanguka kwa sababu amezilai hapana alianguka akiwa na kusudi kwa nini anajiangusha chini biblia inasema na kusujudia yani alianguka chini ili amwabudu Mungu jina la Bwana lipewe sifa hakuanguka chini kwa sababu ya mshtuko hakuanguka chini kwa sababu ya gharama ya maisha alianguka chini katika hali ya ibada Biblia ya kizungu inasema and he worshiped praise the name of the Lord. Wewe mambo magumu na kipindi kigumu kinapokuja wewe hufanya nini? Wengi wetu tunalalamika, wengi wetu tunanungunika, wengi wetu tunamkasirikia Mungu, wengi wetu tunasema haujibu maombi yetu, lakini Ayubu baada ya yote kuvuliwa he falls prostrate down and he worships God. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hasiyo tu kuabudu kwa kunyamaza ananena sikia maneno ambayo anasema akasema mstari wa 21 mimi nilitoka tuboni mwa mama yangu niliuchi nami nitarudi tena huko uchi vile vile sikia mstari huo vile unamalizia bwana alitoa na bwana ametoa jina la bwana nalibarikiwe praise the name of the lord Yani Ayubu sio wa moyo mwepesi baada ya mambo mazito kumjia anasema mimi najua jambo moja nilizaliwa sina chochote na nikifa nitasibebi chochote ulimwenguni nasema jina la Bwana nalitukuzwe yani kwa njia nyingine anasema vitu vyote nilivyo navyo ni vipawa kutoka kwa Mungu Ni Mungu tu alinineemisha kuwa na utajiri huo. Na kwa sababu sasa ni Mungu ameutoa jina lako na litukuzwe. Praise the name of the Lord. Yaani ni Mungu alikuwa amekubariki wakati ulikuwa juu. Na ni Mungu hata sasa ako na wewe wakati uko chini. Unapaswa kusema kama Ayubu, hata sasa nina sababu ya kutosha jiko ya kusema jina la Bwana liinuliwe. Praise the name of the Lord. You have an enough reason to thank God even in this difficult season. Niko hapa nikotie moyo. Ayubu alipokuwa anafikiria amefika mwisho, shetani akarudi mkutano mwingine ukafanywa binguni. Hajui Ayubu a second meeting happens in chapter 2. Na shetani alipotokea mbele za Mungu akaulizwa tena umetoka wapi? Akasema huku na huku kuzunguka ulimwenguni akaambiwa mstari wa tatu ndio nataka kusoma bwana akamuuliza shetani je umemwangalia huyo mtumishi wangu ayubu kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani mtu mkamilivu na mwelekevu mwenye kumcha mungu na kuepukana na uovu naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake ujapo kuwa ulinichochea juu yake ili ni muangamize pasipokuwa na sababu yani Mungu anamuongelesha shetani anamwangia muuliza umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu hata baada ya kuondoa mali yake hata baada ya kuondoa utukufu wake ameshikamana na ukamilifu jina la Bwana lipewe sifa yani shetani anaambiwa na Mungu wewe umeshindwa muangalie he was not dependent on his wealth he was dependent on me Praise the name of the Lord. Yani Mungu anamwambia shetani Ayubu amepita mtihani wake with flying colors. Sasa shetani akaanza kusema, "Oh, ukiguza gozi yake, ukimfanya asikie uchungu, ndipo atakuka atakulaani." Mungu akamwambia muguze lakini usimuue. Na mara ya pili shetani akarudi. 
akamtia ayubu vidoda mwilini mwake kote akaondokewa na marafiki akaondokewa hata na mke wake mstari wa tisa unasema mke wake alipomwangalia akamwambia je wewe bona bado umesimama si mlaani Mungu ufe uchungu huu ni mwingi mlaani Mungu ufe lakini mstari wa kumi nikimaliza ayubu anamjibu mke wake lakini yeye akamwambia mstari wa kumi wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wa pumbavu anenavyo je tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya yani anamwambia mke wake bona umenena kama mtu asiye na hekima tunapaswa kupokea tuma mema kutoka kwa Mungu anapoleta mabaya kwa nini tusiyapokee i like the heart of this man yeye anaangalia mema hutoka kwa Mungu na hata mabaya yametoka kwa Mungu. Kwa njia nyingine anasema hata sasa nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa mabaya haya ambayo yamenikujia. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunapokuwa encourage ya kwamba we are in our media thanksgiving. Tafadhali sio pesa tunatafuta kwako. We are only saying badilisha mawazo yako na uanze kuona ya kwamba mema hutoka kwa Mungu na hata maovu hutoka kwa Mungu. Na ujishikanishe na huyu Mungu ili yeye aweze kukusaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. He alone can deliver us. Jambo la mwisho ambalo nikaangalia kwenye mstari huo wa kumi. Biblia inamshuhudia Ayubu. Mstari tu huo wa kumi, chapter 2 verse 10, part B of it. Anasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhabi kwa midomo yake. Kwa midomo yake. Wapendwa in a tough time, watu wa Mungu hujulikana kwa maneno wanayoyanena. Praise the name of the Lord. Wakati maisha ni magumu, wakati gharama ziko juu, chunga maneno ya kinywa chako. Chunga maneno unayoyanena yasije yakawa yanamlaani ama yanamlaani kama kumtusi Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jifundishe kama Ayubu kunena yaliyo mema. Kumwambia Bwana hata wakati maisha ni magumu utabaki kuwa Mungu. Hata wakati gharama ya maisha imeenda juu utabaki kuwa Mungu. Hata wakati ni kuzito wewe ungali kwenye kiti chako cha enzi. Wakati wenzako wanalalamika watie moyo waambie kuna Mungu mbinguni atakaye tusaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. Huo ndio ulikuwa mdomo wa Ayubu. Hakuachilia maneno yake ama kinywa chake kitende dhambi. My brothers and my sisters, Mungu anatuita tujifundishe na Ayubu. Tumshukuru Mungu hata wakati maisha ni mazito. Let us consider thanking God. Kwa maana yeye atabaki kuwa Mungu nyakati zote. Na kwa sababu Mungu yeye ndiye hutenda mambo mema juu ya maisha yetu. Na la mwisho, kwa sababu Mungu ndiye aliye na uwezo wa kubadilisha hali zetu nzito na gumu na kuzivanya ziwe za baraka. He is able to turn our darkest moment to become a moment of light. Jina la Bwana lipewe sifa. Usijilaumu nyenyekea kama Ayubu jifundishe kumwabudu jifundishe kumtolea kwa ukarimu hata wakati wa mambo magumu leta fungu zako leta shukurani zako fanya kile ambacho kinakuhitajika wewe kukifanya kwa sababu yeye yuaja na ataondoa giza na kureta nuru juu ya maisha yetu may god help us in the name of god the father the son and the holy spirit amen